说起菲律宾旅游，可能大家通常会想到去长滩岛、薄荷岛等各种海岛度假玩水，应该不太会有人像我一样专程跑去首都马尼拉旅游吧？这个城市在我的印象中，好像常常听到各种关于治安方面的负面新闻。马尼拉是否真的有传说中那么恐怖呢？另外，听说马尼拉有菲律宾最大的贫民窟，同时也有着可以比肩新加坡的富人区。带着心中的种种疑问，我搭上了飞往马尼拉的航班，准备亲自来解开这些疑惑。现在我准备去吃晚餐，我找到附近有一家很有名吃牛肉骨头汤的店，是这边菲律宾的烧法。其实菲律宾马尼拉这边晚上还是蛮可怕的，因为那里这里的灯比较暗，然后有一些小巷子，人很多很杂。我这样拍其实还蛮危险，也不知道会不会有飞车挡来抢手机。但这是一条人来人往的大路，稍微好一些。看这边晚上也蛮热闹，各种店。各种路边摊，这边好像还有什么街头篮球，好多小孩子在这边打篮球。嗯我要找的这家店就在前面，好像已经到了。竟然好像有人排队，不知道是不是都是 local， 还是有游客来。就这家叫 James Harris， 这个看起来也太好吃了吧！好多的骨髓。条件是挺艰苦的，因为都没有地方坐，大家都是要站着来吃，而且好像来吃的人都是当地人，没有外国人会来这里。这个反正是牛骨，然后这个是牛肉炖的汤，然后有一碗白饭，还有一个鸡蛋，然后还送了一瓶雪碧，一共是六块钱美金。不会吃的话，我就只能学别人是怎么吃。一开始我以为这个鸡蛋是日本的生鸡蛋，原来是要剥出来，然后放到这个汤里去吃。汤里好多牛肉。嘴里面感觉好像东西很多，满满的这一块，但是我不知道应该怎么拿出来，没有筷子。然后这两块骨头之外，还有一些小的牛排，很大的一块。我看别人也是用这个勺子底部来挖这个骨髓，看来大家吃的方法都一样。这个牛骨刚才我吃的，很鲜美感觉，然后里面还有第二块，也是很大一块。这个骨头是通的，一块就是两大块骨髓，吃的很过瘾。到马尼拉的第一晚，和在地人一起在这样子条件比较简陋的地方吃一餐。当地人很喜欢吃的牛骨，我觉得还是很满足的。今天的晚餐算是很成功找的。离我住的地方不远处就有一个他们的轻轨站，那我今天准备
搭乘他们的轻轨，是马尼拉的一个游客会去的地方，西班牙王城，也算他们的一个景点。不过在这之前，我先要找找看这附近是不是有没有吃午饭的地方。那今天午饭就来吃这个 Inazo， 这个是菲律宾很有名的一个连锁店，试试看这边的食物，好像主打都是烤鸡，那就是我点的一个套餐。看起来应该不会很好吃，但是我还是想尝尝看他们平时只会吃的这些，呃，菲律宾的传统食物。我发觉在菲律宾这边也有拿手吃饭的习惯，大家也是用手抓饭来吃。我吃了一下这个鸡，比想象中好一些。它因为是炭烤的，应该虽然它吃起来有点干干的，但是它有一点焦香味。趁热的时候吃，味道还不错。然后这个小的红辣椒特别特别辣，只要吃一点点就会很辣。另外，我这个套餐还有一个他们这边的甜品叫 Hello Hello。那这个是菲律宾的国民甜品，除了底部的刨冰以外，上面是有紫玉的冰淇淋，然后还有。呃，各种的配料，像甜豆啊，还有蜜饯等等各种各样的东西，然后在上面还会淋上炼乳。总之，整体吃起来就是非常的清爽，特别是对夏天来说，清凉又解暑。现在我要搭这个马尼拉的轻轨，去到他们的西班牙王城。他们这个城市有两条轻轨，但是。对游客来说，利用率并不会太高。第一次搭乘马尼拉的轻轨，然后搭这个轻轨是西班牙王城，是十五当地货币，很便宜。一出地铁站，居然看到这边还有网吧，非常古老的产物。我已经有将近二十年没看到过网吧了。不过日本也有网吧，但是跟这种是不一样的形式。过了这个城墙，就是西班牙王城内部了。这个、城墙内有好多西班牙式的建筑，都是三百年前当时西班牙殖民者在这个区域范围内建造。那现在已经成为了历史遗迹。今天下午我就打算来逛逛这个区域，看看西班牙的古王城长得是什么样子。路边都是这种小的杂货店，感觉还有不少人可能是住在这个王城区域内，并不是完全一个观光地。原来这个是他们的旧火车，这个涂装好有个性。这里也有餐厅，在这边有好多拉生意的，想带你去观光。刚才有一个人叫我阿牛，是不是把我以为是韩国人？听起来像是韩语。这看起来好像还是一家蛮高档的酒店，但是这个外墙实在是有点破。恍惚中有一点回到了像在古巴旅游的时候，在哈瓦那的老城也是这样，都是有一点西班牙的色彩。但是这些楼又有点破破的。可以说，这个老城也是算相当的生活化。还有路边给别人理发的小店，居然里面也有像这种贫民窟一样的地方。这个三四层的建筑，这一个个小小的过道
就是进入这些简陋屋子的一些通道。这个马尼拉大教堂，它是一个天主式的教堂。这是我来到这个西班牙王城里的第一个景点。嗯、这个教堂就和大多数欧洲的教堂感觉差不多，唯一的不同就是欧洲的教堂走进去之后会感觉很凉快，但这里可能是外面实在气温太高。所以，哪怕走进来，里面的室温也并没有很凉快的感觉。走过这条小桥，前方的城墙下就可以正式进入圣地亚哥古堡。这个古堡已经有六百年的历史，这是西班牙王城里最有名的一个景点。走进来就是那么宽阔的一块大草坪，我还真的有点惊讶，那么大的一个景点，居然只要收费一块多美金。这个古堡里还有一些建筑的模型可以参观。应该是当时这边的一些西班牙式的建筑。这个城堡基本上它的展望平台也就是这样子。要说什么风景，其实也并没什么，也就是进来随便走走看看。从这里望出去，可以看到对面。有一大块贫民窟的区域，甚至都可以看到有小孩在那边打篮球。参观完这个西班牙王城，那现在我已经走出来了。接下来我准备找个商场去歇一下，逛了几个小时，还是蛮累的。走到了这个王城附近的 SMC 里。莫这边，这里的商场安检其实很严格，除了进商场门要安检，连你看进这个商场里的银行还要再第二次安检。这个商场的地下一楼有一个 food court， 基本上好多都是他们本地的菲律宾食品。这里有包子。还有韩国的比冰棒，这个是日式。这些菜我也搞不懂到底是什么东西，但菲律宾菜反正就是这种。各国的这种菜融合在一起，这个是中餐，但看起来非常不像中餐。这是他们应该本地的食品。晚餐我准备在这个茉莉随便吃一下他们菲律宾人平时会吃的东西。我看有好多人叫这个汤，那我也准备叫这个。然后还叫了一个这个猪肉，这个猪肉是菲律宾很有名的一个菜，叫 s i s i 一共是两百八十五块当地的货币，差不多是五块钱美金。那这道菜的话，它其实是有猪头皮、猪耳、猪脸肉等等各种猪的头上的各种部位，上面的肉拼凑出来的。因为吃起来有一点点油，所以只像这个青柠，可以去一些油腻。这道汤叫斯尼狗，也是菲律宾这边的一道名菜。它主要的特色是吃起来很酸，所以对夏天来说就是很清爽开胃。这里面是有空心菜，还有猪排，然后最主要的是它里面是有放。那个罗旺子 t a m a r i n 所以就是吃起来有点酸酸的。这个好像是
，写字板应该，因为它这个汤是酸的，所以跟米饭配在一起就特别开胃。但是还是必须要吐槽一下菲律宾的米饭，实在是不怎么好吃。新的一天，磨磨蹭蹭，现在已经中午十二点多，我还没有出门。眼前我这一片高楼大厦就是菲律宾的商务区，叫马卡蒂。但是离我更近的这一片就是居民区。今天的计划是要来体验一下马尼拉的富人区。我选择的这个区域是位于马尼拉东南面的 Bonifacio Global City。这里是马尼拉的商业和金融中心。在汽车开往那边的途中，我能明显察觉出这里的街景和前两天所看到的完全不一样。相信很多人会和我一样，误以为这里是在新加坡吧。可以看到这边的整体氛围和马尼拉城区非常不一样。这里没有什么贫民窟，都是一些比较高大上的建筑。这里还有 Popeyes， 好多国际的连锁餐厅品牌，据说都有进驻这里。这里有一个室外的美食广场，那我先准备吃一点午饭，随便选了两道菜，这点东西一共一百八十八，差不多三四块钱美金。这里都是当地人吃的一些，像大排档一样，是个露天的环境，所以这里的东西相对在商场里应该会更便宜一些。这道菜叫 a d o b o 也是这边菲律宾的国菜，在我看来，其实就有点像红烧肉。刚才吃了一下，味道还是不错的，它是有酱油啊，还有那种各种调味料在一起，有一点点甜味，有一点点咸味。这个吃起来呢，也是有一点点酸，我估计是它的里面放的一些配料吧，有是那种酸味，但愿不是坏掉那种酸。但总体来说，我可能觉得这比较普通，不太习惯这些牛肚放在酸味的汤里。这里又是一个室外的街区，旁边有好多餐厅，而且这里的餐厅都非常国际化，很多都不是菲律宾本地的食物，很多西餐啊或者亚洲其他国家的品牌。有日本的乌冬店，然后转过来，这边有台湾的老虎糖珍珠奶茶，在这也能看到很多华人的餐饮品牌，因为很多华人在马尼拉就会住在这个区域，因为相对来说更加安全，也很方便，环境也更好。边这种绿化，种在路当中，和马尼拉其他区域真的非常不一样。这个、明显就是有那种发达国家的气势感了，连这个路面都感觉很不一样。而且这里的路牌，我感觉有点像模仿曼哈顿一样，是什么什么 Avenue， 什么什么 Street， 都是以数字来命名。地址街、地址大道，还有那个温味的标记，也是跟美国很像。这边也是一整圈都是这种高楼，虽然这些高楼放在其他亚洲的大城市，像曼谷、新加坡这些地方没啥稀奇，但是在菲律宾。马尼拉这边看到还是蛮震惊的，主要是这边的路面都修得很好
，而且都还有重氯化，就没有那些乱七八糟的东西，也没有什么垃圾。我觉得我完全可以住在这个区域，因为衣食住行都特别方便，而且感觉在这里好安全，完全不用担心会遇到什么抢劫。前两天还在马尼拉逛这里的贫民窟，今天感觉就瞬间感觉来到了一个发达国家，太不现实，真的是有一点难以相信。对面还有 Mango Tree， 来自泰国的一个餐饮品牌，而且这边的人都打扮的比较时尚，都是好像。可能是在这边的白领工作上班的人，使这边的形象提升很多。我觉得如果长期在这个区域住的话，可能都会忘记马尼拉的真正的样子。但这里完全看不到贫穷，也不混乱，非常安全。商场四楼的一个平台，也有好多餐厅。日本的和名，美国的德克萨斯牛排，还有这个也是美国的 Buffalo Wing。这里有一风堂，然后前面还有天好运，再转一下有景泰丰。要走累了，来吃一下天好运。叫一个叉烧包，叫一个杨枝甘露，还有这个冷的薏米水。这里的价格也很便宜，叉烧包只要一百七。这个薏米水好解渴，好适合夏天来一杯。我还真第一次喝，喝起来就是那种粥的那种味道。窗外就是这个样子。完全不感觉像是在马尼拉，然后到了招牌的叉烧包，因为很饱，所以其他东西也吃不下。最后还有一个甜品杨枝甘露，这个天好运在马尼拉这边也开了那么多店，大量的工地正在新建，这个区域大有可为。这里还有一个日本的三月百货。总之，生活在这里真的非常方便，什么都买得到，什么都吃得到。好像一些全球著名的大公司都在这里设立了办公室。那前边这幢就是 J P Morgan。逛一下他们的超市。发现菲律宾这边很多东西喜欢这样一袋袋的卖，但是有一些是可以拆开来买，有一些就是你必须买整个这一包。这个是我小时候常喝的果珍，这也都是可以一包包拆开来买，一包是十九块当地的货币，只要把它撕下来就行。它居然还有不同的口味，像这个芒果。这个是橙子、青柠，各种各样葡萄等等，好多口味。还有这些洗发水，也是小包装。像这个一袋，它有十二包，只要三十九块，非常便宜。但这个我会买一些，因为我觉得平时出去旅行的时候。拿一点这种小包装很方便。各个品牌的洗发水，它都有做成这种小包装。这个我觉得是东南亚这边特色，好像泰国也有，但在其他国家很少看到这样售卖洗发水的。另外，他们的洗衣液也有都做成这些小包装的，这个是蚝油酱。他们这样包装是因为怕一下子拆开来坏掉吗？总之，感觉菲律宾这边真的还蛮喜欢用这种小包装的设计来售卖一些东西
他们超市东西还是蛮多的，不仅有本地的，还有很多国际化的商品。现在已经来到了下班时间，五六点，就像车开始多起来，这就像是一个大城市的大昂烫一样。老实说，在马尼拉的旅游三天中，并没有遇到太多的外国游客。或许马尼拉从来就不是一个传统的旅游城市，也可能是因为有很多的外国游客会担心这里的治安问题。不过，我很庆幸自己亲自来到这里旅游体验后，能够改变对这个城市从前的刻板印象。我作为一个外国人，这三天在马尼拉的大街小巷乱逛。完全没有遇到任何不愉快的遭遇，我不确定是不是我运气太好，又或者是这里的治安本来就没有网络上所传言的那么糟糕。但是我可以确定的是，这个城市大部分的居民都是非常的淳朴善良，很多人在面对我的镜头时都会自然的露出笑容，在我需要帮忙时，他们也会热情相助。虽然这个城市还有各种各样的问题需要解决。但是在这里，我感受到了人与人之间的温暖，同时也看到了这座城市发展的速度。我想我的这次旅行就已经不虚此行了吧